。老叔，人呢？不是要开会吗？啊，那个，公司的中层干部都请假了。请假？全部？为什么？董事长，新来那个徐总上班总是不打卡，还总爱玩消失。是，他是我们沈总面前的红人，我们管不了。可这对其他员工总会产生不良影响的嘛？是啊。再说了，我们行政部门本来就是监察部门，对所有员工都要一把尺子公平对待的。他这样，我们怎么工作呀？真是太过分了。董事长，话说到这儿，我就不瞒您了。那个徐总刚来第一天就要想看咱们的财务数据，按说呀，以他的级别看看也无妨。可是他毕竟刚刚入职啊，看的又不是咱们普通数据，是咱们的核心机密。如果给他看了，咱迪欧在他面前就是完全透明的了。再怎么说，他以前也是在咱竞争公司供职的。我真有点担心他有什么样的居心。你做的非常的好，财务的工作就一定要严守制度，时时刻刻提高警惕。哎呀，董事长啊，你是不知道，我这儿更过分，连个招呼都不跟我打，直接跟行户两地的客户联系。还拿到了直营市场的一手材料，这根本就没把我这销售部经理放心上。他怎么办事儿？人家别人还以为咱丢出事儿了呢。没错，董事长，我觉得徐总这人就是太急功近利了。我们部门呢，最近正在做法国厂商的年度推广，这非常重要，直接关系到明年能给我们多少广告费用。他呢，没事就来找我聊天，聊的又没有什么建设性，那我怕耽误时间嘛，我自然就推辞了。这一推辞，他就要把我们整个部门全部都给炒掉。太过分了，实在是太不像话了。他们说约好了去看董事长，啊，那个这两天他们心情有点，所以,所以胆子够大的，这集体去告一状。你说过，有些事情要顾全大局。现在这个局面，有点危险哦。这群人可真够奇葩的，公司都到什么节骨眼了，还老想着内斗。我还直接跟他们商量金在云的事情。哎。你猜他们会跟伯母说些什么？黑许诺，还能说什么？那你能做？最烦的就是这，这些人都是公司的中层干部。身为老板，我当然有权利质疑他们的行为，但是他们在我妈面前，一个个就像是无知的村妇，硬是把公司的事情搞成家务事。我越插手，事情越难办。那你真不打算？去许诺洗白吧，刚才我还以为你会力挺他呢。哎呀，其实啊，许诺也挺不容易的。嗯，你这怜香惜玉的毛病又犯了。嗯，还是你真的对许诺？那没没没没没没没没，不可能！你知道我的，许诺他光他名字的字母他就不达标。A B C D E F G， 许诺许 X， 早着呢。去去去去去，他面前照去。许诺现在面临最关键的问题就是，他手下的人都是余曼妮一手带起来，个个以元老自居，谁都不把别人放在眼里。现在就要看他怎么样取信于人。你说，你都已经回来了啊，我们还老干预你的决策，咱以后这活该怎么干呢？有人的地方就有江湖啊，更何况是一群女人。记者，你是在干什么？你知不知道今天有多少人在我面前见钱了？我早就跟你说过了。许诺不能用，蓝镇的路数跟我们家是不一样的。现在我们迪欧啊，已经是风雨飘摇了。你千万不能够在引狼入室啊！做生意不是过家家，不能够由着你的喜好来办事。妈不是不相信你的努力。
我就是怕你啊，急于求成，被人钻了空子。你就不想想，要是许诺真的是赵天成派来搅局的，那我们迪欧就离死不远了。那你放心，我会有分寸的。你要我相信你可以，但是我要看出成绩来。许诺他要是能办事的话最好，要不然你马上请他离开。哦，我知道了。我今天有的资料可以许诺。什么？让许诺去拿下金会长。老大，你这不是帮的破兵啊，你是直接把他扔南极去啊？那不正好？我现在已经在南极了，难道还救我？嘿。